outra coisa também que eu acho que é a dúvida do, do torcedor é tipo assim, que eles não, que, quem convoca aí é empresário, porque olha lá, a seleção é corintiana, levaram, tiraram o Danilo do Palmeiras pra perder ponto no Brasileirão, pra nem colocar o menino. Olha o Daniel Alves, sem, sem clube, vai pra, vai pra seleção. São duas perguntas, né? Eu queria que vocês falassem, esclarecessem a relação, esse lance do Danilo, que a galera falou assim, pô, o Danilo convocou pra nem jogar. E o lance do Daniel Alves, que mesmo com uma idade alta, né, pra um jogador de futebol, é convocado, vai bem, <risos> é capitão. Eu queria que vocês falassem sobre essas duas situações. Eu deixo o César assim colocar que ele tem essa experiência de ex-atleta e de vir uhum. a primeira vez na seleção brasileira, que é o caso do Danilo, também essa, essa uhum. preparação toda. E também de uma, de uma situação muito tranquila, agora eu falo dela séria. O Cássio foi campeão mundial e o Cássio foi para a Copa do Mundo. E o goleiro que está indo para a seleção brasileira e jogando é o Everton. É, o Danilo... Bom, nós eh, viemos de... de... Convoca, convocamos atletas do Real Madrid para a posição especificamente né, do Real Madrid e Liverpool, que fizeram a final da Champions. O Fabinho vinha há um tempo com um problema muscular, por isso que é legal a gente fazer o diagnóstico todo. E seria assim, um amadorismo nosso levarmos um, é, os dois atletas, no caso Fabinho e Casemiro, Sabendo que os dois, não só do desgaste, né? do desgaste físico, mas assim, quem ganhou? É inevitável o cara ganhar uma champion e não, e não ah, festejar, sim, né? assim, sim. um pouco. E quem perdeu vem, vem arrebentado. O Danilo fez por merecer essa oportunidade, um jogador que vem performando no Palmeiras. Ele é, é assim, é um que estava dentro do ranking, eu particularmente, né? especificamente dele, ele estava dentro da... É, do meu monitoramento então o um menino que fez por merecer a oportunidade você dá uma monitorada maior assim nos meio campistas, volantes assim por ter jogado? Eu, eu, a gente tem várias posições, mas a especificidade do setor é melhor né? assim, o Tafarel para goleiro, o Juninho para meia, eu para volante o Tite para meio campo assim o Matheus para zagueira assim, a gente tem, é, você consegue ver algum detalhinho assim mais no quebra-pau da reunião eu falo assim se não jogar <risos> nada na tua função o erro foi <risos> teu Só... nossa que resposta <risos> mano é, não, você então, pensa que aqui, aqui nós estamos lá <risos> tá lá mas, no dia a dia <risos> então, então, abre a mão abre a mão eu faço assim. Vai. Os dois Quero meio campistas é contigo. <risos> então você vai no quarto do, do, dos meninos e fala assim: Não. Pelo, amor de... Mano, pelo amor de Deus. Mano. Bora jogar tua bolinha. Uh... Me ajuda a te ajudar, mano. Pelo amor de Deus. Não, Não, mas falando, foi assim. importante assim, a vinda dele. Eu acho que é todo um processo, né? Ele fez pro merecer tá. É um, ele chegou meio tímido nos primeiros treinamentos, normal, e depois, né, ele vendo assim, muitos ídolos dele, né? Muito novo e depois, no finalzinho, ele jamais solto. Porém, Casemiro e Fabinho têm os minutos ali, são referências mundiais. E ele, assim, eu, eu pude conversar bastante com ele, assim, trocar ideias, conteúdo com ele. E é um menino, assim, promissor, né? É um atleta que eu vejo... Nós somos, falamos dos acessórios, né? Tem todos os acessórios, assim, para para ser um, uma referência na posição e, e segue evoluindo, né? O fato de não ter jogado não é quer dizer que nós, como você falou, queria desprezamos, desfalcar o é, desfalcar, não. Se tem um problema com o Casemiro e Fabinho que poderia ter pelos desgastes que eles que eles vinham tendo nos jogos, Sim. ele seria. Eu acho que também a importância de ambientar o cara com a seleção é completamente diferente. Sim. É jogador profissional é. Mas é diferente, pô. você tá indo pra uma seleção brasileira, você, tá, você olha pro lado, tá o Neymar, você olha pro outro lado, Gabriel Jesus, Deus, a pátria amada inteira ali do avião. <risos> aí você... Patrão. É, e aí você fica, caramba, aí você vê sua camisa, o seu boné, a sua... Acho que tudo isso deve mexer com a cabeça. É. Então é importante, foi, viu como é que é, filho? Vi, aí, tá sem frango na barriga agora? Então bora jogar agora, vai, entra uns minutinhos. É assim, não é? As pessoas não, não, não lembram, por exemplo, o passado dentro do próprio Neymar, que a gente pega dele. Uhum. 
ou do Coutinho, ou do Alisson, que o processo inicial e de todos os jogadores, ele, ele passa por, uma etapa, por etapas. E ela passa por isso, sim, é a primeira vez que está sendo convocado, é a primeira vez do treinamento, das relações da, humanas, da expectativa que te gera do não dormir direito. Que tá, calma, que essas construções elas vão acontecendo. Às vezes as pessoas são imediatistas e acham que tu vai fazer assim, o cara vai produzir, não é assim? Você, você mesmo que está assistindo esse vídeo, talvez você já tenha me visto por aqui, mas eu estou aqui para te mostrar como o método Lucrando com Vídeo está funcionando para várias pessoas aqui do canal que confiam na nossa palavra. Eu estou há uma semana assistindo vídeos, é, mexendo no Facebook, assistindo vídeos, lives, como eu sempre faço. E vou mostrar aqui para vocês. Paro aqui, fico aqui assistindo meus vídeos. A gente vivia falando sobre o dia de glória, tá aí. Finalmente o dia de glória chegou, cara. Cara, um mês de resultado assim. Só gratidão pelo método. Essa ferramenta está me pagando por dia 300 reais. Cara, se liga nesses Pix aqui que eu tô recebendo toda semana. Só para assistir vídeo. Isso aqui foi só essa semana. Pois é, pessoal. Vai ficar de fora dessa? Ainda dá tempo de começar a fazer dinheiro fazendo o que você faz todos os dias. Assistir vídeos. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho.